这里发现一个世外桃源。大家好，我小雪，今天呢我们就来到了贵州的大山深处，在我的身后呢有一个山洞，叫做穿山洞。经过一个老人的改造呢，后来就叫做桃源洞。说啊，穿过这个山洞就可以看到一个世外桃源，这真的吗？让我们去看一下，走吧。这有一条小道，可以通往那里面。哇，这个树木嘛，已经杂草丛生，完全把这个路给覆盖了。这能通往那里吗？有点虚啊。哇，那里居然有一扇门，应该可以通往那里。然后这里呢，又可以听到一波水流声。这里真的有世外桃源吗？哇、哦，快看，这个有世外桃源哎，在那里。你看这个山道好大呀，感觉有两个男子汉那么大。上面还有小桥流水，我们下去看一下。
楼那边那是那个，哎，自闭，自闭之路嘛。哦，就念一下书法哈。对，修身养性，心养性，自闭之路嘛。哦，安逸啊。调节下心情嘛，调节下情操啊。行吗？<笑>啊，我听说这个东营叫川兴龙的，先把它改成陶云龙了，是吧？对对对,对。哦，就是意思就是陶渝名下的世外桃源那个意思了嘛。我们我们同仁同仁是，他是很为反土著的陶渝同仁的嘛。哦，这样子啊。同仁是，他很为陶渝同仁，所以我们这个地方就把它分为自自然风光湖三水，就把它的话就是更名为。桃园东哦，这边呢就是苏浦市的茅草屋，里面有两间，你看到它上面写的好多书法呀，真的是写的很好一个。它每家之余呢，就会贴贴书法呀，陶冶情操。可以看到它的字都显得是一个有文化的人。这些他写字的地方，你看到哇，这个有有墨，还有笔。因为他这个叔叔嘛年老了，所以在这里养老应该是这样的。所以呢，他平时在无聊的时候，闲暇之余就会练些书法呀，或者是种种菜呀，或者是呃砍点柴呀，这些生活真的是让人羡慕。我是集中会，集中会书法家，记得书法名家是大神，学习他们的精华。学习他们的笔法、写旧，哦，他们的神态，然后形成我自己的风格。是，你吃书法要多年了？对吧？啊，三十年吧。三十年了。哦，这也是你的一个爱好哈。三十年。我飞到满江，从苏东坡的大江东去。是李李白的《梦游天河》吟留笔，这些都得学到啦。这是这是李白的学到啦，你知道吗？这是李白的学到啦，学到啦，李白，唐李白，一位是一位富狗仔。不到此难，难云上金边。禅童解玉壶，开怀不忘返。尔来十万花心碎，不与琴瑟通人意。西当太白有鸟道，何以魂与无觅？看来叔叔饱读诗书啊。嗯，李白山，嗯，诗集寒暑下酒啊。问君欲何求？唯愿遥听日，万年照九州。天下的望西山遇水，满眼皆春。观音符有心语，吾将飞过向我心语。喜故乡贵宾，花月清明。武林山花相醉人间，百强民富齐争风情。寰宇皆当中华梦。同携手，费尽新时代，锦绣晴冠。啊，嗯。